now go over to the last policy proposal for today, which is LAC 2027 version one modification of the PDP to improve the quality of proposals and increase participation in the policy development process. Alejandro Guzman is going to present this proposal. And let me remind you that you have seven minutes starting from this very moment. Muy bien. Saludos a todos. Un segundo, comparto Hello, la presentación everyone. para que I'm la podamos ver. My screen. ¿La estamos viendo ya? So, can you see the screen? Muy bien. Entonces, esta propuesta es bastante parecida en el problema que intenta resolver a la propuesta 2020-05. Eh, vamos, no vamos a entrar en mucho detalle de la eh, propuesta en sí, el texto que cambia, porque ya estuvo en la lista, sino enfocarnos en los aspectos más relevantes de esta propuesta de política. Un punto importante, ¿el problema cuál es? La comunidad tiene recursos limitados, especialmente en el tema de tiempo, y cualquier proceso para que sea más efectivo y para que tenga mayor participación requiere que sea organizado, sea, tenga una fase de priorización y sea accesible para las personas que desean participar. Entonces, eso es lo que queremos lograr. Me gustó bastante el ejemplo que colocó Arturo acerca de lo del eh, rompecabezas. Eh, y si pensamos en cualquier proceso, cómo atienden las personas en un hospital cuando les van a entrar, eh, pensamos en cuando uno organiza su trabajo en la mañana, ¿qué va a hacer? Si uno no prioriza, no tiene éxito. Termina gastando el tiempo en cosas que son menos importantes y no en las cosas que realmente son relevantes. Esta propuesta entonces busca facilitar ese proceso de desarrollo de políticas eh, en la región que se puedan discutir más fácilmente y tiene también como efecto que deseamos fomentar la participación de la comunidad en, el, en la discusión de, de las políticas. Muy bien, esto básicamente ya lo, ya lo cubrimos. Eh, una cosa importante aclarar es que esta propuesta sale de no de días, ni de semanas, ni de meses, sino de años de estar siguiendo el proceso y viendo cómo diferentes cosas que se han hecho solamente han mejorado un poco la participación y que las cosas eh, no han, eh, digamos, no han mejorado ostensiblemente. Entonces, si queremos generar un impacto, queremos hacer, necesitamos hacer cambios y mirar cómo, cómo funcionan, especialmente cuando lo basamos en la teoría de cómo se deben hacer. Y la priorización de procesos es algo que está completamente eh, bien documentado en todo tipo de, de mejora de procesos. Eh, en resumen, entonces esta política busca dar a la, a la oportunidad a la comunidad de tomarse un tiempo para decidir si una propuesta de política sí tiene ese potencial de resolver un problema o aprovechar una oportunidad de mejora. Y eso es un punto importante. No, no estamos restringiendo a que solo deba resolver problemas. Incluye la oportunidad de aprovechar oportunidades de mejora. Y además justificar que el tiempo que la comunidad debe invertir al análisis de esa propuesta realmente lo vale. Si el grupo de propuestas que son discutidas son menos y más relevantes, potenciamos que la gente las pueda seguir y que la gente participe. Y tan solo les voy a colocar ejemplos de, de cosas que personas nos han dicho cuando les preguntamos por qué no participas o por qué dejaste de participar. Algunos sencillamente dicen porque entré a mirar las políticas, habían tantas cosas que no sabía cómo seguir, habían tantos comentarios de cosas que son poco relevantes que sinceramente no, 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 no continúo haciendo. Y básicamente eso pasa con todo. Si tenemos poco tiempo, queremos asegurarnos de que ese tiempo que utilizamos lo vale en una cosa relevante. Muy bien, los cambios entonces básicamente agregan, y creo que se resume principalmente en la gráfica, agregamos un paso al principio que permite que analicemos si hay un problema o una posibilidad de mejora y que la política realmente lo atiende. Si no, la propuesta no continúa y nos ahorramos el tiempo de las semanas posteriores de discusión. Entonces, es un proceso de priorización que permite, en cierta manera, no discutir cosas que no son relevantes. Y eh, básicamente también eso implica que los moderadores me dirán o decidirán sobre el consenso de si hay un problema o no y si la comunidad realmente desea dedicarle tiempo a, al problema o a la oportunidad de mejora. Eh, muy bien, vamos a ir derecho 
a la parte final, aclar aclaraciones. Esto no genera ningún grupo cerrado porque hay, ha habido comentarios acerca de que hay un grupo cerrado que podría tomarse el PDT o algo así, totalmente falso. ¿Por qué? Porque es todavía la comunidad la que va a comentar acerca del problema o la oportunidad de mejorar y si lo quiere resolver. Y los moderadores, que son los mismos que participan ahora, son los que quedan todavía con la responsabilidad de decidir acerca de ese consenso. Entonces es falso de que es un grupo cerrado de alguna cosa porque en ninguna parte se habla acerca de ningún grupo, sino del mismo, la misma comunidad y los moderadores. El otro punto es que dicen que es, de, es decidir el mismo consenso dos veces, también es falso porque básicamente el primer consenso es acerca de si la propuesta de política realmente debe seguir o no, si está atendiendo un problema o una oportunidad de mejora o no, y si tiene y si la comunidad le quiere dedicar tiempo o no. Luego, el segundo consenso es acerca de si la política se aprueba y se implementa o no. Entonces, son dos consensos totalmente diferentes, pero por el mismo grupo de personas, la comunidad y los moderadores. Siguientes pasos desde nuestro lado. No esperamos que esta versión sea la que realmente llegue a consenso, porque lo que queremos es justamente la participación de la comunidad para que esto realmente refleje lo que la comunidad quiere. Creemos en el objetivo. Estamos convencidos de la necesidad de una política en ese sentido. Y creemos que la comunidad nos puede ayudar a darle la mejor forma. Algunas cosas que hemos pensado ya incluyen la versión 2 a raíz de algunos comentarios de la lista. Eh, uno es que quizás pudiéramos reducir un poco el tiempo de discusión en la segunda etapa, teniendo en cuenta que ya se le dedicó algún tiempo eh, las primeras tres semanas de discusión de la idea. Entonces, podríamos, si queremos reducir el tiempo, aunque no, necesaria, no sería totalmente necesario, pero si lo queremos reducir, no hay ningún problema, lo podemos reducir un poco el tiempo de discusión posterior. Y eh, otra cosa es, ¿qué pasa si una idea no era tan mala? Sencillamente en, el primer, en la primera parte no tuvo la, la capacidad de ser aprobada no se entendió del todo bien, quizás agregar un espacio pequeño en el foro para revisar ideas que no pasaron antes y recibir comentarios de la comunidad. También es cierto que una idea puede ser no apropiada hoy o no, no tenemos el tiempo para ella hoy, pero resuelve un problema cuando haya tiempo más adelante. Entonces, esto no, 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 no pensamos que se deba simplemente... Eh, digamos, no volver a discutir el mismo tema más adelante cuando cambien las circunstancias. Pero sí, la priorización sigue siendo importante. Eh, Listo. Perfecto, ¿no? Estamos bien. Creo que ya, ya se cubrieron las, las eh, principales cosas. Thank you very much, Alejandro. One of the things that I did not mention is that this proposal has two authors, Alejandro Guzmán and Esteban Lescano who is also with us in the session and is also available for Q&A. Now, this was published recently, so we're going to leave this for later on. Let us start with the discussion. Please state your questions, your comments, and we have 10 minutes for that. Go ahead, Carlos. Ahora sí, si Thank you, Ariel. If I always say Ariel, I will. Um, Por el momento no tengo nada I have nothing in the Q&A for the time being. Podemos juntar los hijos de Lynch con mi hijo para que hagan una orquesta. Aquí tenemos clases, so clases de saxofón. Maybe we can have an, may, And we can build an orchestra with no, no, aquí está el saxofón, aquí está el saxofón, el saxofón barítono y, y allá el piano en tu casa, entonces ahí lo juntamos. And others can do the singing. So we have a couple of comments, Ricardo Patara states. De acuerdo, como comentaba en la propuesta anterior. I agree, as was commented in the previous proposal, this organize, optimizes the process and it makes it far more efficient. Georgie Palette states, let us ask ourselves the same following question. Those who are connected now are committed to the fact that if this proposal is approved to participate in a continuous manner, this would provide an indicator of whether this achieves the proposed effect. That is why it is essential to have an expiry date. 
Any comments so far? El asunto es que si la participación well, no mejora, pues lo que, supongamos que no logramos nada. Sin embargo, si mejora por lo menos un poco, ya hicimos mucho. Eh, de todas maneras, el, el asunto es, si más adelante no se ve ese tema de caducidad, es un asunto que no creo que tengamos eh, hoy una posibilidad de hacerlo por el PDP actual. El punto es, si fuéramos que en un año, un año y medio, la cosa no mejoró o algo empeoró, pues básicamente otra política con justificación podría eh, retornar el proceso a otra forma o quitar este paso. Sin embargo, es que no tiene por qué. Todo proceso para que sea más eficiente requiere priorización y esta política lo pretende hacer eso con el proceso de desarrollo de políticas. No es no leer cualquier teoría de mejora de procesos y la primera parte en todo proceso es eh, priorizar, analizar y priorizar. Bien, Arturo comenta en español a favor. Arturo Creo que tenemos... is asking, is in Spanish. I agree. Flavio Rodríguez comenta en español. Flavio Rodríguez in Spanish. I fully agree with Alejandro Guzmán because we cannot waste our time discussing discussing irrelevant topics in this way. If they are really important, I think we would participate mm -hmm. more. Fernando Frediani comenta en español. Fernando Frediani says, it is an error to have the directors of LACNIC participating in this phase of the policy development process. This is not necessary for the PDP and also for the LACNIC membership. Alejandro Esteban, would you like to make any comments? Yes, Carlos, I will answer back. Yes, we mentioned this in the list. We don't agree on this setting some background. The members of the board are also members of the community. And if we don't have anything banning us from participating in the PDP, well, we make an analogy with the governments in our own countries. The executive can propose laws to parliament for discussion. So we understand that we can participate. We are members of the community. We see a problem and we are interested in contributing a solution. Y para agregar a lo que dice Esteban, eh, absolutamente ninguna restricción tenemos ni por estatutos, ni por políticas, ni por ninguna parte. Al contrario, eh, de hecho, la, miembros de la comunidad nos han reclamado mayor participación y justamente por nuestro gran interés en que las cosas funcionen mejor es que decidimos, Esteban y yo, presentar esta política. Realmente estamos haciendo mucho más bien de lo que supuestamente Fernando menciona. Eh, y básicamente, de hecho, eh, entender bien cómo funciona el proceso de ratificación de políticas y apelación. Lo que decidimos allí no es el mérito, sino solamente eh, lo que conviene o no a la ACNIC como organización que es nuestra función de directores, pero todavía como miembros de la comunidad tenemos la responsabilidad y el derecho de participación. Cáceres comenta que está de acuerdo con la propuesta. El Cáceres, uh, Sergi, agrees with Alejandro and Esteban's proposal as it can improve the process. <laughs> Jordi says in Spanish, yes, we can set an expiry date and we know that it is better to do it in advance rather than then having to create another proposal to change it. Jordi, I think that I do not agree with this day because even if the proposal were effective, we would need a new proposal to modify that date. So when the proposals are approved, I think that they should be effect, effective for an indefinite period. And if we need to modify it because they had no effect, well, we will do so. Asael Fernandez says that he agrees with the policy. We should give some of these a chance, and otherwise we can uh, try to improve even further. Fernando Frediani says that they are now members of the community as we are. Esteban, you seem to be staff rather than community. That is not true. We are members of the community who have been selected to play a particular role as LACNIC directors. 
but I feel as a, a part of the community myself by no states that I am. I am a member of the community and I know we have discussed this in the uh, list already. We can continue discussing it. But just because we are, I am a member of the LACNIX uh, board. Ya lo hemos hecho en el pasado y el directorio ha participado en muchos momentos no en discusiones y hasta en presentación de políticas. Eh, y adicionalmente, lo otro que, que es importante, otro, otro, otro símil, cuando estamos en la eh, asamblea de socios, por ejemplo, de LACNIC, estamos como directores y también votamos. Eh, también participamos en votación cuando representamos una organización. Así que, eh, precedentes de que esto esté bien y de hecho que antes, por una, con mayor razón, tenemos mayor interés en que todo funcione mejor y porque vemos de cerca el proceso, antes, antes es una razón mayor para que participemos y aportemos el conocimiento y la experiencia que tenemos en el proceso. Jordi says, so there are no questions. I'm not, uh, I do not agree with the proposal as it is right now. What it is important is not to be present into proposals. I mean, this is for the benefit of us all. Jordi also wants to add, how, how long do we have? Two, two minutes, two minutes, because I have quite a few to read. Jordi said that the expiry date should be based on metrics and the incrementation of increment of participation. It helps the proposal. It makes work easier if the forum is more organized. I think that if the forum is more effective, of course, people will be more interested in participating. Augusto Matunin says in Spanish as well, I do not agree with proposals like this. There is a problem that should be weighted as to what are the relevant pro problems to cure. So to speak what is being discussed, what is not clear is how to implement it. Even though I have read all the threads, proposals and presentations, maybe after the new version is ready or after they are merged, uh, this could be more clear, but so far it is not for me. Esteban, Alejandro, anything? Sí, clear? la implementación es bastante clara. La implementación es, hay un periodo inicial de tres semanas de discusión en la cual la comunidad se concentra en si hay un problema a resolver o un una oportunidad de mejora a aprovechar. Si existe, además la política debe tener el potencial de resolverlo o aprovechar la oportunidad. Si después de esa discusión queda claro que la comunidad desea acometer la resolución del problema o aprovechar la oportunidad y dedicarle tiempo a ello, entonces se declara consenso en ese sentido y se comienza una discusión de la, del mérito de la propuesta, digamos, de la, de la forma de la propuesta, su implementación. Si la, propuesta, si la propuesta de política básicamente no llega a consenso de que tiene un potencial de resolver un problema, aprovechar una oportunidad y que realmente lo logra, simplemente no le perdemos tiempo a esa propuesta en un proceso mucho más largo. On that proposal in a longer on a longer process. El último you comentario, know, Luis, que no the last comment, Luis, no last name, says, I do agree that all members of the community should be involved and participate, and it's great to have their contributions. So it's been 10 minutes. Gracias, Alejandro. So thank you, Alejandro. Thank you, Esteban. We will now get a feel of the of the room, so this can be taken into account when considering consensus. So let's um, see if you can take part in the last poll for today. Paul. Capaz que era otro Paul. Maybe it's a different poll. Claro. O McCartney. Como la recordada canción de León Gieco. Son ocho. Y uno era Paul. León Gieco's song. There's eight. Honoring Paul. Encuesta sería la pregunta, ¿no? Survey, maybe it's the word. Traducción. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto y Pololo. Son ocho los. Esto es el momento como el de la charla de ascensor, ¿viste, Lynch? Sí. This is like small talk, right? What we're doing. 
like when you're saying hi to your neighbor, neighbor in an elevator that he really was very noisy and you couldn't sleep at night, but you still had to say hi to them when you find them in the elevator because you also have a dog and your dog barks and you have and the neighbor had a party and they sent a picture of the bottle and remember these surveys are anonymous we don't know who said what maybe this is late as this was the the last ball of the day but we are not going to go after you like you said this and that yes we never ask who said what or who voted against really we do not have that information Esteban que estaban bajando Esteban y Alejandro de panelistas, por eso estaban tardando. Esteban and Alejandro are, are, are no longer panelists. They were changed to attendees. ¿Se escucha el piano? No, no se escucha nada. Can you hear the piano? Estamos listos. Okay, time's up. So let's look at the result. Muy bien. Muchas gracias. Thank you. La propuesta LAC 2027. So, proposal LAC 2027 version 1 modifying the PDP to enhance the quality of the proposals for the policy development process. That was a, a, a mouthful. That was a mouthful to say. So, LAC 2027 version 1 is still under the initial discussion process, which will be over on uh, November 16th after four weeks. And after that, two weeks later, chairs will inform the community whether this proposal has reached consensus or not. So please take part in the discussion. <laughs> 